Niejednokrotnie się zastanawiamy nad tym, co zostało z Solidarności, poza tym, że mamy tajną pracę, tajne wydawnictwa, że istnieją ciągle struktury Solidarności, ale co zostało głębokiego w życiu narodu. Otóż ja mam takie przekonanie, że najważniejsze, co się stało dzięki Solidarności, to że Polacy stali się narodem w sensie nowoczesnym, demokratycznym dopiero od Solidarności. Że mianowicie udało się rozwalić mury podziałów między inteligencją, robotnikami, chłopami. Dzisiaj każdy z ludzi czynnych ma przyjaciół i inteligentów i robotników, czasami chłopów również. I to było nie do pomyślenia dawniej przed Solidarnością. A to jest, oznacza bardzo głęboko przemiany w życiu kraju. I to będzie, jak sądzę, bardziej profitować w przyszłości niż cokolwiek innego. Ta wspólnota, która faktycznie powstała i o której dawniej marzyliśmy. No a co z tego dalej może wyniknąć? No to przecież nikt nie jest prorokiem. Ale ja, gdy przypominam sobie to, co Rousseau powiedział w związku z rozbiorami, że Polacy, Polacy zostali połknięci, ale pytanie, czy dadzą, czy dadzą się strawić i ich zadaniem jest to, żeby się nie dali strawić. Oczywiście cytuję, nie jest to cytat. To myślę, że Solidarność odegrała kolosalną rolę w tym, że strawić nas dzisiaj jest trudniej niż przed niż to przedtem było. Co nie znaczy, by te procesy trawienne nie przebiegały. Jeżeli się czasami w prasie podziemnej czyta alarmy, że grozi nam sowietyzacja, to nie jest tak zupełnie, byśmy byli poza wszelkimi niebezpieczeństwami, ale jesteśmy dalej niż byliśmy lat temu dziesięć.